ശരി കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാറ്റേണുകളാണ് പാറ്റേണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം ഒരു മുറയിൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം തുറങ്ങട്ടെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളേ ഞാനൊരു ത്രികോണം വരച്ച് പിന്നൊരു സ്ക്വയർ വരച്ച് പിന്നൊരു ത്രികോണം പിന്നൊരു സ്ക്വയർ നോക്ക് അപ്പം എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കിയാൽ ഒരു ത്രികോണം പിന്നൊരു സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നൊരു ത്രികോണം സ്ക്വയർ ത്രികോണം സ്ക്വയർ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ വരികയാണ് ഒരേ രീതിയിൽ ആദ്യം ത്രികോണമാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ആദ്യം ത്രികോണം ഇവിടെയും ആദ്യം ത്രികോണം അതിന് ശേഷം കണ്ടില്ല സ്ക്വയർ വരുന്നത് അത് തന്നെ ഇവിടെയും വരുന്നത് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ആവർത്തന ശൈലിയാണ് നമ്മൾ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ വരുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ബോള് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാർ ഒരു ബോള് ഒരു സ്റ്റാർ ഒരു ബോള് ഒരു സ്റ്റാർ ഒരു ബോള് പിന്നൊരു സ്റ്റാർ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ അല്ല അല്ലേ അതിൻ്റെ പാറ്റേൺസ് കണ്ട ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ രീതിയിലാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആതൊരു ഇതൊരു ബോള് പിന്നൊരു നക്ഷത്രം ഒരു ഒരു ബോള് ഒരു നക്ഷത്രം പിന്നൊരു ബോള് ഒരു നക്ഷത്രം പിന്നെ ഒരു ബോള് ഒരു നക്ഷത്രം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒരേ രീതിയിലുള്ള ആവർത്തനമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവർത്തന ശൈലിയാണ് നമ്മൾ പാറ്റേണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വേറൊരു പാറ്റേൺ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് എടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പൂക്കൾ ഇഷ്ടമല്ലേ അതെ പൂക്കൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരാണുള്ളത് ഒരു പൂവ് പിന്നെ ഒരാപ്പിള് ഓക്കെ പിന്നൊരു പൂവ് ശ്രദ്ധിച്ചോളേ പിന്നൊരാപ്പിള് ഒരു പൂവ് പിന്നെ ഒരാപ്പിള് ഒരു പൂവ് പിന്നെ ഒരാപ്പിള് എങ്ങനെയുണ്ട് പൂവ് ആപ്പിള് പൂവ് ആപ്പിള് പൂവ് ആപ്പിള് പൂവ് ആപ്പിള് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കിയേ ഇതൊക്കെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണല്ലേ ഇതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണെന്ന് പറയാം ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പാറ്റേൺ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇനി മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരട്ടെ ഓക്കെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ സർക്കിൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എന്താണെന്ന് ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ സർക്കിൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ട് അതായത് മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതിന് ഇതും ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ മൂന്ന് വസ്തുക്കളുടെ വര വരച്ചതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം ഏറ്റവും സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ അല്ല പിന്നെ നക്ഷത്രം സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രം സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ സൂര്യനുണ്ട് ചന്ദ്രനുണ്ട് നക്ഷത്രമുണ്ട് സൂര്യൻ 
ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെയും സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രം അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇത് മൂന്ന് ആകൃതികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ രണ്ട് ആകൃതികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പാറ്റേണുകൾ ഇത് തന്നെ ഒരുപാട് ഫിഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിനാണ് നമ്മൾ പാറ്റേണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു സംഭവത്തിന് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ അമ്മ സാരി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും ഉണ്ടാവും പാറ്റേണുകൾ ഒരു ചുരിദാറ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഡ്രസ്സുകളിൽ എംബ്രോയിഡറി വർക്ക്സ് ഒക്കെ കാണുന്നില്ലേ അതിനൊക്കെ ഒരു പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരേ രീതിയിൽ അവരത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പാറ്റേണുകൾ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ കളം നല്ലോണം മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ അത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ പാറ്റേണുകളെ പറ്റി പഠിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ പരീക്ഷ വെക്കാൻ പോവാ ഇവിടെ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചില പാറ്റേൺ ചില ഫിഗേഴ്സ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വീട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വരക്കണം മനസ്സിലായോ കൂട്ടുകാർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം ആദ്യത്തെ എന്താ വരുന്നത് ത്രികോണം പിന്നെ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ സ്ക്വയർ പിന്നെ ത്രികോണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞു ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന ശൈലിക്കാണ് നമ്മളെ പാറ്റേൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താ ത്രികോണം സ്ക്വയർ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ വരിക ഇവിടെ ത്രികോണമാണ് അല്ലേ അതെ വെരി ഗുഡ് അപ്പം ഇവിടെ ത്രികോണമാണ് വരിക അപ്പോൾ ത്രികോണം സ്ക്വയർ ത്രികോണം സ്ക്വയർ ത്രികോണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക ത്രികോണത്തിന് ശേഷം എന്താ വരുന്നത് ഇതാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ കൂട്ടുകാർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ തുടങ്ങാം ആദ്യം ഇതെന്താണ് ബോള് നക്ഷത്രം ബോള് പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ കുറവ് നക്ഷത്രം അല്ലേ എന്താണ് കുറവ് നക്ഷത്രമാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് അപ്പം നമ്മൾ നക്ഷത്രം വരയ്ക്കുകയാണ് നക്ഷത്രം വരച്ച് ശരി അടുത്തത് എന്താ പിന്നെ ബോള് നക്ഷത്രം ഇവിടെ എന്താ പിന്നെ ഒഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ബോളല്ലേ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോള് വരച്ച് നമ്മൾ പിന്നെയോ ബോള് നക്ഷത്രം അടുത്ത എന്താണ് ബോള് അല്ല അടുത്ത എന്താണ് ബോള് ഇവിടെ നമ്മൾ ബോള് വരച്ച് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായാലും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ പാറ്റേൺ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പൂവ് ആപ്പിള് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് ഇവിടെ അതിന് ശേഷം ആപ്പിളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂവാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ പൂവ് വരയ്ക്കാം പൂവ് വരയ്ക്കാലോ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് പൂവ് വരച്ച് അടുത്ത എന്താ ആപ്പിള് പൂവ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ കാണാത്ത ആപ്പിളല്ലേ പൂവിന് ശേഷം എന്താ വന്നത് ആപ്പിളാണ് വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആപ്പിള് വരച്ച് വെരി ഗുഡ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ത്രികോണം സ്ക്വയർ പിന്നെ സർക്കിള് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെയും ത്രികോണം സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്താണ് മിക്സ് ഇല്ലാത്തത് എന്താണ് ആ വെരി ഗുഡ് അപ്പം അത് സർക്കിളാണ് നമുക്കിടെ വേണ്ടത് കറക്റ്റ് ഇപ്പം മൂന്ന് മൂന്നായിട്ടാണ് ഇത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത എന്താ വരുന്നത് ത്രികോണത്തിന് ശേഷം എന്താണ് വന്നത് ഇവിടെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ അല്ലേ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ വന്ന് ഗുഡ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത എന്താണ് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രം സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ഇവിടെ എന്താ ഇപ്പോൾ വരണ്ട നക്ഷത്രം അല്ലേ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നക്ഷത്രം വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെന്താ വരുന്നത് സൂര്യൻ വേറൊന്നുമില്ല ഡാഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നക്ഷത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടേ ചന്ദ്രൻ അല്ലേ വെരി ഗുഡ് അപ്പം നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ വരച്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പോൾ ഈ പാറ്റേണുകളിൽ ചിലതൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതായത് പാറ്റേൺ ഇല്ലാതെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ശരിക്കും വരയ്ക്കാം എന്തേ തുടങ്ങട്ടെ
ആദ്യം ആദ്യത്തെ നോക്കിയേ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാറ്റേൺ അല്ലേ എന്താണ് ത്രികോണവും സ്ക്വയറും പിന്നെന്താ വരുന്നത് ത്രികോണം 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 ഇവിടെ അല്ലേ ഒരു പന്തികേടായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലും ഉണ്ട് തെറ്റുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ത്രികോണവും സ്ക്വയർ ത്രികോണം ഇവിടെ ത്രികോണമാണോ വേണ്ടത് ശരിക്കും അല്ലല്ലോ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇവിടെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മായ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത് ശരിക്കും ഇവിടെ ഇതാണ് വേണ്ടുന്നത് അല്ല ഇതാണ് വേണ്ടുന്നത് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കാമല്ലോ പിന്നെ ത്രികോണം പിന്നെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ പിന്നെ രണ്ട് സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് തെറ്റ് അല്ല ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടേ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടേ ശരിക്കും ത്രികോണം അല്ലേ ഇവിടെയാണ് ത്രികോണം വേണ്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ശരിയായല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതേ പാറ്റേൺ അല്ലേ ഇതങ്ങനെ തന്നെ ഓക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇതും ഇതും എല്ലാം ഒരു സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് എന്താ ബോളും സ്റ്റാറും ബോളും സ്റ്റാറും ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ബോളും ബോളും ഇത് തെറ്റല്ലേ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ സ്റ്റാർ അല്ല വേണ്ടത് ശരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഗുഡ് പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് ബോളും സ്റ്റാറും പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ പിന്നെ ബോളല്ലേ വേണ്ടേ ഇവിടെ സ്റ്റാർ ആണോ വേണ്ടുന്നത് പറയൂ അല്ല അല്ലേ ഇവിടെ അപ്പോൾ ബോളാണ് വേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബോള് വരയ്ക്കുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കിയ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ വന്ന് അതായത് ഇവിടെ ബോളും സ്റ്റാറും ബോളും സ്റ്റാറും ബോളും സ്റ്റാറും ബോളും സ്റ്റാറും ബോൾ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് വെരി ഗുഡ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഫ്ലവർ പിന്നെന്താ ആപ്പിൾ അല്ലേ അത് തന്നെ പൂവ് ആപ്പിൾ അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പൂവ് വരിക പാറ്റേൺ തെറ്റിയില്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ആപ്പിൾ വരയ്ക്കുന്ന ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പൂവ് ആപ്പിൾ പൂവല്ലേ ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇവിടെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആപ്പിൾ പിന്നെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മായ്ക്കട്ടെ ആ ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മായ്ച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പൂവ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പൂവ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയില്ലേ പൂവ് ആപ്പിൾ പൂവ് ആപ്പിൾ പൂവ് ആപ്പിൾ പൂവ് ആപ്പിൾ അല്ലേ ആ പാറ്റേൺ കറക്റ്റ് ആയില്ലേ ഇനി അടുത്ത പാറ്റേൺ നോക്കാം ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ അല്ലേ വേണ്ടേ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് വരയ്ക്കുന്നു അല്ലേ കറക്റ്റല്ലേ കുട്ടികളെ ആ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായി പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടേ നോക്ക് ത്രികോണമല്ലേ ഇവിടെ വേണ്ടേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഒരേപോലെ മൂന്നെണ്ണം ഒരേപോലെ പിന്നെ ഇവിടെ തുടങ്ങി തുടക്കത്തിൽ അപ്പോൾ ത്രികോണമല്ലേ വേണ്ടേ ഇതെല്ലാം വേണ്ടേ ഇത് ഒഴിവാക്കണ്ട അപ്പോൾ ഓക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ത്രികോണം വരച്ച് അല്ലേ ഗുഡ് ഇനി അടുത്തത് അവസാനത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രം സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രമല്ല വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടേ ഇവിടെ ശരിക്കും ചന്ദ്രനാണ് വേണ്ടുന്നത് അല്ല കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ കറക്റ്റായി ഇനി അടുത്ത് എന്താ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രം ഇവിടെ എന്താ രണ്ട് ചന്ദ്രന്മാരെ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺ തെറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ട് വരയ്ക്കും സൂര്യനെ വരയ്ക്കും അല്ലേ ആരെ വരയ്ക്കും സൂര്യനെ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പാറ്റേണുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഓരോ പാറ്റേണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും പഠിച്ചു അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞിനെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യാനും പഠിച്ചു മാത്രമല്ല തെറ്റായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പാറ്റേൺ നമുക്ക് തന്നിനെങ്കിൽ അത് മാറ്റി ശരിയാക്കാനും പഠിച്ചു അല്ലേ 